हेलो स्टूडेंट्स आई उत्कर्षा सिंह लेक्चर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एन आई टी पॉलिटेक्निक नागपुर स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एनर्जी ऑडिट प्रोसीजर ऑन प्रीवियस वीडियो यू हैव लर्न अबाउट द क्वेश्चन फॉर एनर्जी ऑडिट प्रोजेक्ट एंड एनर्जी फ्लो डायग्राम लर्निंग आउटकम्स यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट what are the procedures of energy audit energy audit procedure see what is energy audit procedure it is a procedure where auditor observe the pattern usage of energy usage in the facility matlab audit jo hota hai wo ye dekhta hai ki kis pattern mein energy ka use ho raha hai theek hai practically kya hota hai jo bhi hum energy saving measures use karte hain वो क्या होते हैं लो कॉस्ट पे होते हैं तो इसीलिए एनर्जी ऑडिटर का सबसे पहले काम ये होता है कि जहाँ पे भी वो इंस्पेक्शन करने के हैं वहाँ पे सबसे पहले ये चेक करना कि पैटर्न ऑफ एनर्जी यूसेज किस तरीके से वो एनर्जी यूज हो रहा है वो चेक करना देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट फर्स्ट वन इज वॉक थ्रू ऑडिट और प्ली प्रीलिमरी ऑडिट and detailed audit walk through audit uh, is that uh, first ki jo preliminary uh, energy audit hai usme sabse pehle ye karte hain ki you have to uh, establish a organization aapko ek energy consumption ka ek organization uh, set up karna padta hai second uh, kahan pe saving ki scope hai hai na where you can सेव योर एनर्जी बाई चेंजिंग द अप्लाइंसेज वो आपको एक्सटीमेट निकालना पड़ता है उसका एक्सटीमेशन मतलब होता है कैलकुलेशन यू हैव टू एक्सटीमेट दैट वेयर आर द स्कोप्स ऑफ सेव सेविंग थर्ड ये देखना है कि कहाँ पे सबसे ईजिएस्ट वे में मैं उस अप्लाइंस को चेंज करके दूसरे अप्लाइंस से एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो उस पर आपको पहले अटेंशन देना है फोर्थ सबसे ज़्यादा हम वहीं पे इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हमें लो कॉस्ट इम्प्रूवमेंट या सेविंग हम कर सकते हैं ठीक है अभी हम कोई ऐसे इक्विपमेंट को नहीं हटाएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और एनर्जी भी बहुत यूज़ करता है बट वो इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको हटा नहीं सकते हाँ लेकिन ऐसा कुछ है कि जिसका अल्टरनेट हो सकता है तो हम उसके जगह पर दूसरा कोई एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट लगा सकते हैं सेट अ रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट फॉर इंस्पेक्शन वो आपको वहाँ से आपको शुरू करना है आपका प्रोजेक्ट उसी को बोलते हैं सेट अ रेफरेंस पॉइंट ना आइडेंटिफाई एंड स्टडी मोर अबाउट द प्रोडक्ट और मेजरमेंट है ना मतलब आपको स्टडी बहुत ज़्यादा जब तक आप बैकग्राउंड स्टडी नहीं करोगे इन ऑल द इक्विपमेंट्स कनेक्टेड इन दैट प्रोजेक्ट एंड तब तक आपको उसके बारे में डीप नॉलेज नहीं मिलेगा सो यू हैव टू स्टडी फर्स्ट प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट यूजेस एग्जिस्टिंग एंड ईजली ऑप्टेन डेटा नाउ यू हैव जब आप उसको स्टडी कर लोगे देन आप उसके बारे में डेटा भी निकाल सकते हो स्टडी हम क्यों करते हैं जस्ट टू हैव अ डाटा अबाउट दैट इक्विपमेंट दैट इज वेल ना डिटेल्ड ऑडिट ना डिटेल्ड ऑडिट में क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक कॉम्प्रीहेंसिव कॉम्प्रीहेंसिव मतलब होता है यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी थिंग इन डिटेल आपको हर एक चीज़ को डिटेल में लिखना है आप सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिख सकते यू क्योंकि वो एक रिपोर्ट बन रही होती है तो उसमें आपको हर एक चीज़ बताना पड़ता है कि अग यहाँ पे हम जब विजिट किए वेन यू विजिट इन योर प्रोजेक्ट आपका कोई भी प्रोजेक्ट होगा मान लो एक घर है आपको उस उस हाउस में आपको उसकी एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है तो आपको उसको रिड्यूस करना है तो आप स्टार्टिंग में जाते बराबर हटाओ तो थोड़ी ना दोगे सारे इक्विपमेंट यू हैव टू फर्स्ट स्टडी कि यहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हैं कौन कौन से अप्लाइंसेस लगे हैं किसको हटाने से हमारी एनर्जी सेविंग होती है सो यू हैव टू फर्स्ट डू अ डिटेल स्टडी एंड इवेल्यूएट आपको इवेल्यूएट करना है कि आपको चेक करना है कि अगर इसने एक महीने में कितना यूनिट यूज़ किया कितना किलोवाट आवर का एनर्जी कंजम्पशन की ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर इवेल्यूएट करना है सेकेंड देखो डिटेल्ड ऑडिट बहुत ही एक्यूरेट एक्सटीमेट आपको निकाल के देता है 
ठीक है मतलब कुछ भी अप्रॉक्सीमेट वाला काम नहीं है इट्स अ टोटल एक्यूरेट जिससे कि आप सेविंग कर सकते हो आराम से थर्ड इट कंसिडर्स द इंटरेक्टिव इफेक्ट और जब हम डिटेल ऑडिट का यूज़ करते हैं तो एक इंटरेक्टिव हमारा प्रोजेक्ट पे दिखता है इफेक्ट दिखता है है ना और इसमें यहाँ पे जो भी एनर्जी यूज आपका हो रहा है इक्विपमेंट के थ्रू उसकी पूरी डिटेल पूरी कैलकुलेशंस कैसे का क्या यूज़ होता है कैसे अब जैसे रेफ्रिजरेटर है रेफ्रिजरेटर में लिखा रहता है कि दिस मच ऑफ यूनिट इट विल टेक इन वन ईयर है ना वहाँ से लिखा रहता है तो वो कैसे लिखा रहता है उसकी पूरी कैलकुलेशंस है ना और जैसे आपने जैसे अभी आपने एक महीने पहले ख़रीदा है अपने रेफ्रिजरेटर तो एक महीने में उसने कितना यूज़ किया कैसे यूज़ किया वो पूरा कैलकुलेशन डिटेल्ड ऑडिट में आता है तो वो कैलकुलेशंस की वजह से बहुत हेल्प मिलती है ताकि हम उसको एक्सचेंज कर सकें ठीक है ना डिटेल्ड ऑडिट जो होता है वो थ्री फेज में होता है पहला फेज है प्री ऑडिट फेज सेकेंड ऑडिट फेज एंड थर्ड इज पोस्ट ऑडिट फेज सी देर आर टेन स्टेप मेथडोलॉजी फॉर डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट ये एक एक स्टैंडर्ड स्टेप्स है वेन यू आर एन एनर्जी ऑडिटर देन दिस आर द स्टेप्स दैट यू हैव टू यूज वेन यू गो फॉर एनी प्रोजेक्ट फर्स्ट इज स्टेप वन इज प्लान एंड ऑर्गेनाइज मीन्स यू हैव टू प्लान आपको एक प्लानिंग करनी है आपको ऑर्गेनाइज करना है देन आपको पॉइंट में एक रफली आपको एक पॉइंट्स बनानी है कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं ठीक है रिसोर्स प्लानिंग एस्टेब्लिश एंड ऑर्गेनाइज एनर्जी ऑडिट टीम देन आपको ऑर्गेनाइज इंस्ट्रूमेंट एंड टाइम फ्रेम ये सारे यू हैव टू टेक एन इंटरव्यू इनफॉर्मल इंटरव्यू विद एनर्जी मैनेजर अब जहाँ पर भी आपका प्रोजेक्ट है ठीक है वहाँ पे आपको या तो अगर आप किसी रेसिडेंशियल में है देन यू हैव टू टेक टॉक विद द ओनर आपको ओनर से बात करनी पड़ेगी इफ़ यू आर इन अ इंडस्ट्री देन यू हैव टू टॉक विद द एनर्जी मैनेजर ठीक है क्यों बिकॉज दे विल गिव अस अ बेटर आइडिया एंड एवरीथिंग अबाउट द अप्लाइंसेस विच वे प्रेजेंट इन देयर प्रोजेक्ट ठीक है तो ये पहला स्टेप है दूसरा स्टेप यू हैव टू कंडक्ट अ ब्रीफ मीटिंग एक छोटी सी मीटिंग जहाँ पे पूरी की पूरी अवेयरनेस बताई जाएगी कि क्या क्या होने वाला है कैसे होने वाला है ना तो ताकि आप लोग जब वहाँ पे काम करने जाओ तो वहाँ पे रहने वाले लोग भी आपके साथ कॉपरेट करें ठीक है फिर आपको एक क्वेश्चन ईयर बनाया जाएगा जो मैंने प्रीवियस पीपीटी में बताया था वीडियो में कि उसमें क्वेश्चन ईयर रहते हैं वो आपको वो भी पूछने क्योंकि हर एक का अलग अलग हेड होता है इफ़ यू वर्क इन अ इंडस्ट्री और कमर्शियल प्लेस देन हर एक अप्लाइंसेस का या हर एक सेक्टर का अलग अलग मैनेजर होता है सो मीटिंग ऑर्गेनाइज कराना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको हर किसी से इन्फॉर्मेशन लेने में आसानी हो थर्ड स्टेप इज यू हैव टू गैदर डेटा गैदर जो भी आपने प्राइमरी डेटा गैदर की थी अब आपको उसको एक एनर्जी डायग्राम में एनर्जी फ्लो डायग्राम जो ऑलरेडी टेल टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो आपको वो फ्लो डायग्राम बनाना है बिकॉज इट गिव्स यू अ वेरी इफेक्टिव प्रेजेंट टू अंडरस्टैंड दैट प्रोजेक्ट ठीक है आपको पूरी हिस्टोरिक जो भी पूरी हिस्टोरिक डेटा एनालिसिस करनी है एंड देन आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है उस फ्लो चार्ट से आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सी एनर्जी कैसे यूज़ हो रही है कहाँ पे कितना लॉस हो रहा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में बहुत आसानी होंगी यहाँ तक कि आपको एनुअल बिल कितना लग रहा था एनर्जी कंजम्पन का पैटर्न क्या है जो लॉक शीट वगैरह होती है नेम प्लेट होते हैं मशीन्स पे वो उन सब का भी आपको अभी एक एनर्जी फ्लो डायग्राम बनानी है यूटिलिटी डायग्राम ताकि यू कैन अंडरस्टैंड और कोई भी उसे जब उसको रेफर करे देन इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड देम ईजली स्टेप फोर सर्वे करना एंड मॉनिटरिंग करना एंड सर्वे पता है आपको कैसे की जाती है अभी जैसे एक कंपनी में बहुत सारे मशीन्स हैं तो आपको पूरा मोटर का सर्वे करना है कि सारी एक ही रेटिंग की है कि नहीं ठीक है उसका इंसुलेशन कैसा है 
लाइटिंग कैसी है आपको सारे जो एनर्जी ऑडिट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका यूज़ करके सबके मेजरमेंट्स लेने हैं और सबके एक डाटा एक डेटा डिज़ाइन करनी है कि मोटर वन हैविंग दिस दिस ऑफ रेटिंग मोटर टू हैविंग दिस दिस ऑफ रेटिंग यू नो दिस इज़ कॉल्ड सर्वे एंड मॉनिटरिंग मीन्स यू हैव टू कीप ऑन आई आपको हमेशा देखते रहना है कि हाउ इट वर्कस हमेशा क्योंकि जब आप एक ऑडिट पे काम कर रहे होते हो देन आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पे कितना एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है स्टेप फाइव यू हैव टू कंडक्ट अ ट्रायल एक्सपेरिमेंट्स फॉर द सेलेक्टेड एनर्जी गजलर मींस आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं जैसे वन डे का आप कर सकते हो ट्वेंटी आवर्स आप किसी भी चीज़ पर मॉनिटर कर सकते हो पावर फैक्टर किलोवैट आवर है आप उसको नहीं कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है पूरे दिन में हम दे देर विल बी अ डिफरेंट लोड्स क्योंकि एक की कंटिन्यूस कांस्टेंट लोड नहीं रहता लोड हमेशा चेंज होते रहते हैं सो यू यू कैन ऑब्जर्व इन ट्वेंटी फोर आवर्स कहाँ कहाँ पे आपके लोड चेंज हुए हैं सो so, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी स्टेप सिक्स एनालिसिस ऑफ एनर्जी यूज आपको एनालिसिस करना है कि आपका जो एनर्जी यूज हो रहा है और कहाँ पे वेस्ट हो रहा है कहाँ पे लॉस हो रहा है देन यू हैव टू मेक अ चार्ट ऑन दिस एनर्जी एंड मटेरियल बैलेंस सी देखो जो भी अप्लाइंसेज होते हैं वो आपके मटेरियल हो गए तो वो आपके कैल कैसे वो एनर्जी यूज करे यू हैव टू चेक दैट एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस शीट ऑफ दैट सो दैट यू कैन एनालाइज दैट वेयर इज द एनर्जी यूसेज एंड वेयर इज द वेस्ट ना सेकेंड वन स्टेप सेवन आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज ना इनकॉन इनकॉन जो होता है ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है विच गिवस यू द स्टैंडर्ड वे कि क्या कहाँ पे कितना कंजम्पन और कितना नहीं होना चाहिए ठीक है तो इनकॉन का जो मेजर होता है वो एक स्टैंडर्ड मेजर होता है वो उसी से आपको uh, मेजर करना है कि अगर रेटिंग इतनी है और अगर इनकॉन के स्टैंडर्ड रेटिंग के साथ मैच हो रही है देन इट इज़ ओके ठीक है तो यू हैव टू डेवलप एंड रिफाइन आइडियाज कि आप कैसे वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं ठीक है स्टेप एट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहाँ कहाँ पे आपको कॉस्ट बेनिफिट होगा क्योंकि देखो अगर आप अप्लाइंस चेंज कर रहे हो बट और आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी कंजम्पन लो कराने का आ, आपका ट्राई है बट यू आर है यू आर गिविंग मोर मनी एंड मोर एनर्जी देन देर इज नो चेंजेस देर विल बी नो चेंजेस बिकॉज वही चीज़ें फिर से हो रही है सो so, मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि अगर हम वहाँ पे अप्लाइंस को चेंज कर रहे हैं या हम एनर्जी कंजम्पन लो कर रहे हैं देन इट शुड हैव अ कॉस्ट बेनिफिट वो कॉस्ट का बेनिफिट होना चाहिए तभी जाके उसका कोई आ, मतलब होता है ठीक है एक्सेस टेक्निकल फिजिबिलिटी इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड प्रायरटाइजेशन ऑफ इनकॉन स्टेप नाइन रिपोर्टिंग एंड प्रजेंटेशन टू द टॉप मैनेजमेंट नाउ वेन यू मेक अ रिपोर्ट ऑन दैट एनर्जी ऑडिट देन यू हैव टू मेक अ प्रजेंटेशन ऑन दैट मीन्स डॉक्यूमेंटेशन एंड देन You have to give a presentation to the person from where you are going to uh, make a energy audit. Means अगर आप कहीं पे भी uh, कोई भी field में project का work कर रहे हो then you have then आपने उसकी report बनाई होगी क्योंकि एक energy audit का आप report बनाएंगे फिर उसका presentation बना के पूरा with all the documentation you have to give a presentation to that person or the owner to make them see that where they can uh, reduce the appliances so that energy consumption should be low now step 10 post audit phase means implementation and follow up ab jo bhi aapne is pe work kiya hai jo itna bhi aapne background study ki hai jo bhi report mein bani hai and agar aapko authorization mil jati hai top management se to fir आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन एंड फ्लोइंग अप फॉलोइंग अप आप ले सकते हो मीन्स यू कैन वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट समरी सो इन दिस वीडियो यू हैव लर्न अबाउट द एनर्जी ऑडिट प्रोसीजर एंड पी ओ मैप पी ओ वन टू थ्री पी ओ टेन एंड पी एस ओ वन नाउ नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट 
थैंक यू